வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் போலீஸ் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பொதுமக்கள் மூன்று பேர் உயிரிழப்பு ஆட்சியர் அலுவலகத்தை சூறையாடி போராட்டம் இருசக்கர வாகனங்கள் எரிக்கப்பட்டதால் பதற்றம் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் பொதுமக்கள் போலீஸ் மோதலால் போர்க்களமான தூத்துக்குடி வன்முறையை கட்டுப்படுத்த இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வெளி மாவட்ட போலீசார் விரைவு தூத்துக்குடி கலவரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை இயல்பு நிலை திரும்ப மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கிய முடிவு ஸ்டெர்லைட் எதிராக போராடியவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என ஜி கே வாசன் குற்றச்சாட்டு திருவள்ளூர் அருகே கத்தி முனையில் இருநூறு சவர நகைகள் கொள்ளை கைவரிசை காட்டிய வட மாநில கும்பலுக்கு போலீஸ் வலைக்கூற்று தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கல்வீச்சில் ஈடுபட்டவர்களை கலைக்க போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் பொதுமக்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பலர் படுகாயமடைந்தனர் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கூறி பதினெட்டுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மடத்தூரில் ஒருங்கிணைந்து போராட்டம் நடத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கிச் செல்ல முயன்ற கிராம மக்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் அப்போது கிராம மக்களில் சிலர் காவல்துறையினர் மீது கல்வீச்சு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து போராட்டக்காரர்களை கலைக்க காவல்துறையினர் முயன்றபோது இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது காவல்துறை வாகனம் ஒன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்களால் கவிழ்க்கப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் காம்பவுண்ட் சுவர்களை தாண்டி குதித்து ஓடிய கிராம மக்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டியடித்தனர் தூத்துக்குடி விவிடி சிக்னல் அருகே போராட்டக்காரர்கள் மீது பதினேழு முறை கண்ணீர் புகை கொண்டு வீசப்பட்டது போராட்டக்காரர்கள் போலீஸ் மோதல் காரணமாக தூத்துக்குடி நகரமே ஒரு போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது இதனிடையே ஆயிரக்கணக்கானோர் தடையை மீறி ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனையடுத்து ஆட்சியர் அலுவலகம் மீது பொதுமக்கள் கல்வீசி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் கூட்டத்தை கலைக்க காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் நெஞ்சில் குண்டு பாய்ந்து பொதுமக்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் பலர் படுகாயமடைந்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை அடித்து நொறுக்கி சூறையாடினர் அங்கிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன இந்த நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடும் வரை போராட்டம் தொடரும் என கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் நடைபெற்ற வன்முறை தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகாரிகளுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தூத்துக்குடி மக்கள் ஒன்று திரண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி பேரணியாக சென்றனர் இதனை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால் போராட்டம் வெடித்தது போலீசார் மற்றும் போராட்டக்காரர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக வன்முறை வெடித்தது இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார் மூத்த அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் டிஜிபி உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் அப்போது தூத்துக்குடியில் இயல்பு நிலை திரும்புவதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது 
ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் காவல்துறை முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் போராட்டக்காரர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதை வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் கூறினார் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொடர்ந்து நீண்ட நாட்களாக போராடி வருகிறார்கள் அப்படி போராடி வரக்கூடியவர்களை அழைத்து இந்த அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதற்கு ஒரு சுமூகமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அப்படி நடத்திய அந்த பேரணியிலே காவல்துறையினர் கண்மூடித்தனமாக தாக்கி ஒரு மிகப்பெரிய கலவரமாக அது வெடித்து துப்பாக்கிச்சூடு வரையில் சென்றிருக்கிறது என்பது உள்ளபடிய வேதனைக்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது ஒரு செயலற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த காவல்துறையினுடைய போக்கை இந்த அரசினுடைய போக்கை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் மகளிர் அணியின் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நாடு முழுவதும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை இருப்பதாகவும் பாலியல் குற்றங்கள் செயின் பறிப்பு உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் சாமானிய மக்கள் உட்பட அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் காரணமாக அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதாகவும் கூறினார் அடுத்து தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மத்தியில் தவறான மனிதர்கள் ஊடுருவியிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருந்திருந்தால் இந்த நிலைமையை தடுத்திருக்கலாம் என்று வருத்தம் தெரிவித்தார் மேலும் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவத்திற்கும் துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கும் காவல்துறை பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இதையடுத்து தொடர்ந்து போராட்டம் நடந்து வரும் நிலையில் மத்திய மாநில அரசு மக்கள் போராட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் தராததுதான் இந்த நிலைக்கு காரணம் வரலாறு காணாத பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு மத்திய பிஜேபி அரசிலே இன்றைக்கு மக்களுக்கு சுமையை ஏற்றி அதன் அடிப்படையிலே மறைமுகமாக விலைவாசி ஏறக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது சர்வதேச அளவிலே இருக்கின்ற கச்சா எண்ணெயினுடைய விலைக்கு ஏற்றவாறு பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை ஒப்பிடும் போது இந்தியாவிலே அதிக அளவுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை விற்பது ஒருபோதும் ஏற்புடையதல்ல மத்திய மாநில அரசுகள் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் சேர்ந்து காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தை வஞ்சித்து விட்டதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காவிரி விவகாரத்தில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுக்க திமுக தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் மதிமுக மார்க்சிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் முஸ்லீம் லீக் மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட ஒன்பது கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் காவிரி விவகாரம் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தலைவர்கள் மத்திய மாநில அரசுகள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் சேர்ந்து காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தை வஞ்சித்து விட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினர் காவிரி பிரச்சனையை பொறுத்தவரையில் தன்னெழுச்சியாக போராடி இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது தீர்மானமாக தன்னாட்சி மிக்க காவேரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காத மத்திய அரசையும் மாநில அரசையும் கண்டிக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது தீர்மானமாக குறுவை பயிரை காப்பாற்றிட விரைந்து தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிற செய்தி எந்த அளவுக்கு சரி என்று எனக்கு தெரியாது பத்திரிகையாளர் ஒரு சொல்கிறார் ஒரு உயிர் வந்து விட்டதாக இது மிக கொடூரமான சம்பவம் இதற்கு ஸ்டெர்லைட்டினுடைய கைக்கூலியாக இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு ஸ்டெர்லைட் ஆலையினுடைய கைக்கூலியாக மாறிவிட்டது என்று நான் பகிரங்கமாக கண்டனம் செய்கிறேன் மக்களின் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில் 
இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் திரண்டு அமைதியான முறையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்த சூழலில் காவல்துறையினர் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தி கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி வன்முறை வெறியாட்டத்தில் ஈடுபடுவது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது வேதனை அளிக்கிறது இந்த அரச வன்கொடுமையை மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் போராடும் மக்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமே தவிர மக்கள் மீது வன்முறை வெறியாட்டத்தை ஏவுவது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது தமிழக அரசு இதற்கு உரிய விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் கச்சா எங்களுடைய விலை பேரல் எழுபது எழுபத்தஞ்சு டாலருக்கு வந்துருச்சு பாதி விலையாக குறைந்து விட்டது இப்ப வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலைய ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் ஆனாலும் அரசு கொள்ளை லாபம் சம்பாதிக்கிற விதத்திலேயும் தனியார்கள் லாபம் அடைகிற விதத்திலேயும் தொடர்ந்து டீசல் பெட்ரோல் விலையை மத்திய அரசும் எண்ணெய் கம்பெனிகளும் உயர்த்தி கொண்டே போவதை காங்கிரஸ் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பிலே வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இதை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இருபத்தி நாலாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு எல்லா மாவட்ட தலைவரகத்திலேயும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் காங்கிரஸ் சார்பிலே நடைபெறும்காவல் கண்காணிப்பாளர் சி பி சக்கரவர்த்தி கொள்ளை நடந்த இடத்தை பார்வையிட்டார் சினிமா பட பாணியில் நடைபெற்ற கொள்ளை சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் கூடுதலாக ஆறு மாத காலம் நீட்டிப்பு கேட்டு தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தனது விசாரணையை தொடங்கிய ஆறுமுகசாமி ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது இந்த கால அவகாசம் அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது இதனிடையே ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஐம்பது சாட்சியங்களுக்கும் குறைவாக விசாரணை நடத்தியுள்ள ஆணையம் மருத்துவ குழு அமைத்து ஜெயலலிதா மருத்துவ சிகிச்சை குறிப்புகளை சரிபார்க்க உள்ளது இந்த நிலையில் சசிகலா தரப்பு குறுக்கு விசாரணை செய்து வருவதால் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் மேலும் ஆறு மாத கால அவகாசம் கேட்டு தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் துறை ரீதியிலான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்திற்காக சட்டசபை வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் கூடுகிறது கூட்டத்தொடரை முன்னிட்டு கடந்த ஒரு மாத காலமாக துறை வாரியாக முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்று வந்தது நேற்று உள்துறை வனத்துறை சுற்றுச்சூழல் துறை ஆகிய மூன்று துறைகளின் ஆய்வுக் கூட்டம் தனித்தனியே நடைபெற்றது அமைச்சர்கள் எஸ் பி வேலுமணி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கே சி கருப்பண்ணன் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிலையில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் நகராட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட ஆய்வுக் கூட்டம் முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது கூட்டத்தில் நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்கள் மற்றும் புதிய திட்டங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது காவிரி வழக்கில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த அறிக்கை மிகவும் முக்கியமானது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அப்போது பேசிய அவர் காவிரி வழக்கில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த அறிக்கை மிகவும் முக்கியமானது என்று குறிப்பிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் பாஜகவுக்கு எதிராக சூழ்ச்சி நடக்கிறது என்று கூறினார் அடுத்து கர்நாடகாவில் தோல்வியடைந்த காங்கிரசார் வெற்றியை கொண்டாடி வருகின்றனர் என குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஒரு நேர்மையான நேர்மறையான அரசியலை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் காவிரி உண்மையிலேயே உரிமை மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த வரைவு திட்டம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதனால் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் இன்றைக்கு பொள்ளாச்சியில் மிகப்பெரிய கூட்டம் இருக்குது காவிரி வெற்றியும் நான்கு ஆண்டுகள் தமிழகத்திற்கு 
மத்திய பாஜக அரசு செய்த நல்ல திட்டங்களும் என்று இதே கூட்டம் நாற்பது தொகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது இதுல நாங்க கூட்டம் நடத்தலாம் ஆனா இன்றைய சூழ்நிலையில் சகோதர் ஸ்டாலின் மரியாதைக்குரிய கலைஞர் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவை காவிரி கொண்டாட்டமாக கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு அறிவித்திருக்கிறார் இது நிச்சயமாக தவறு என்பது எனது கருத்து அவர் இன்னைக்கு பல காரணங்களை சொல்லி இருக்கிறார் காவிரியை மீட்பதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னெல்லாம் செய்ததுன்னு அப்பட்டமாக அவர்களின் தோல்வி தான் இன்று வெற்றியாக இன்று வெளிவந்திருக்கிறது அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் நிரந்தர தீர்வுக்கு எதையுமே செய்யல பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிவுகள் திட்டமிட்டபடி நாளை வெளியாகிறது எஸ் எஸ் எல் சி எனப்படும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு கடந்த மார்ச் பதினாறாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெற்றது இதில் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர் இந்நிலையில் விடைத்தால் திருத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்து மதிப்பெண்கள் பட்டியல் மீண்டும் சரிபார்க்கப்பட்டு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகளும் முடிவடைந்தது இதனையடுத்து திட்டமிட்டபடி நாளை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என அரசு தேர்வுகள் இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது தேர்வு முடிவு வெளியான சில நிமிடங்கள் பெற்றோரின் செல்போன் எண்ணுக்கும் முடிவுகள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன கர்நாடகாவில் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டார்கள் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்தார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் கர்நாடகாவில் குமாரசாமி பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் அரசியல் நாகரீகம் கருதியே கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் வைகோ தெரிவித்தார் அரசியல் நாகரீகம் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அரசியல் நாகரீக கருதி அழைத்திருக்கிறார் அவர் பங்கெடுப்பார் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கர்நாடகத்தில் யார் அரசு அமைத்தாலும் தமிழகத்தில் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் நியாயமாக நடக்க மாட்டார்கள் எப்பொழுதுமே அவர்கள் நியாயத்துக்கு விரோதமாக தான் நடப்பார்கள் என்பது தொடர்ந்து நான் சொல்லி வருகிற கருத்து அதில் எந்த மாறுதலும் இல்லை கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஜனதா தளம் கூட்டணியில் அமைச்சர் பதவிக்கு போட்டி ஏற்பட்டுள்ளதாலும் காங்கிரஸ் இரண்டு துணை முதலமைச்சர் பதவிகளை கேட்பதாலும் அமைச்சரவை பட்டியலை முடிவு செய்வதில் இழுப்பறி ஏற்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவின் புதிய முதலமைச்சராக குமாரசாமி நாளை மாலை பதவியேற்கிறார் இந்த நிலையில் அமைச்சரவை பங்கீடு தொடர்பாக டெல்லியில் குமாரசாமி நேற்று காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியை சந்தித்து விவாதித்தார் அப்போது எந்தெந்த துறைகளை காங்கிரசுக்கு ஒதுக்குவது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது காங்கிரசுக்கு இரண்டு துணை முதலமைச்சர் பதவிகளும் சபாநாயகர் பதவியும் ஒதுக்க வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது ஆனால் குமாரசாமி காங்கிரசுக்கு ஒரு துணை முதலமைச்சர் பதவியை கொடுக்க விரும்புவதாகவும் மேலும் முக்கிய இலாக்காக்களை ஜனதா தளம் வசமே வைத்துக் கொள்ள விரும்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனால் அமைச்சர்கள் நியமனம் தொடர்பாக இழுப்பறி ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து இதுவரை முடிவு எட்டப்படாத நிலையில் இருதரப்பிலும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனைத் தொடர்ந்து இன்று நடைபெறும் காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிகள் இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் இறுதி முடிவு எட்டப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கேரளாவை தாக்கியுள்ள நிபா வைரஸ் தமிழகத்திற்கு பரவாத வகையில் எல்லைப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மலப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ஏராளமானோர் மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி பதினாறு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இதனையடுத்து கேரள சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரத்த மாதிரிகளை சேகரித்து புனேவில் உள்ள தேசிய ஆய்வு கூடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர் அந்த ஆய்வில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நிபா என்ற கொடிய வைரஸ் தாக்கியிருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து நோய் தடுப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் காய்ச்சலுடன் வருபவர்களுக்கு தனியார் மருத்துவமனைகள் மறுக்காமல் சிகிச்சை அளிக்கவும் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த நிபா வைரஸ் தமிழகத்திற்கு பரவாமல் தடுக்க கேரளாவை ஒட்டியுள்ள நான்கு மாவட்டங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நிபா வைரஸ் காய்ச்சல் வேகமாக பரவுவது அதைத் தொடர்ந்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளும் கேரளாவிற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர் கோவா மற்றும் மும்பை பகுதிகளில் நிபா வைரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுவதை அடுத்து அப்பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகள் உஷார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன 
பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து ஒன்பதாவது நாளாக உயர்ந்து வருவதை அடுத்து மத்திய மாநில அரசுகள் வரிகளை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது கடந்த பதினான்காம் தேதி முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது தொடர்ந்து ஒன்பதாவது நாளாக இன்றும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவாக சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு காசுகளாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தோரு ரூபாய் ஐம்பத்து ஒன்பது காசுகளாகவும் நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் பெட்ரோல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து முப்பத்தி இரண்டு காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய் எழுபத்து ஒன்பது காசுகளும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து இருபத்தெட்டு காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எழுபத்தோரு ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுகளும் உயர்த்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விலை உயர்வு இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது இந்த நிலையில் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட லாரி கார் ஓட்டுநர்கள் மாற்றுத் தொழிலுக்கு செல்ல தயாராகி வருகின்றனர் வேறு வழியில்லாமல் லாரி வாடகையை நாற்பது சதவீதம் உயர்த்த முடிவு செய்துள்ளதாக பொள்ளாச்சி லாரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எரிபொருள் விலையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் நாங்கள் அதை பாம்பர மக்கள் எப்படி எங்களால் அதை டூ வீலர் வச்சு ஓட்ட முடியுது கண்டிப்பாக எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியுறது இல்லை நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நாங்கள் சின்ன ஒரு தொழிலாளி கூலி தொழிலாளி பண்ணுறவங்கள என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதனால் வந்துட்டு இவ்வளவு பெட்ரோல் விலை எனக்கு பழைய விலைக்கு எங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு பெட்ரோல் விலை நிரந்தர அதே மாதிரி நிரந்தரம் பண்ணி கொடுக்கணும் கொஞ்சம் நிரந்தரம் இல்லாமல் ஏற்றிட்டு போகிறதுனால யாருமே ஒரு நிரந்தரமான வேலை வாய்ப்புக்கோ சம்பளத்துக்கோ ஒரு நிரந்தர சம்பளமாக எப்படி டூ வீலர் பெட்ரோல் அடிச்சு அவன் வேலைக்கு போக முடியும் இந்த மாசு கொடுக்க சம்பளம் ஏற்றி தர்றாங்களா எந்த தொழிலாளருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது அதனால மத்திய அரசு தாயன்போட இந்த ஜிஎஸ்டிகள் கொண்டாந்து லாரி தொழிலையும் லாரி உரிமையாளர்களையும் அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் லாரி நம்பி இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் காப்பாற்றோம்னா இதை கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி வரம்புகள் கொண்டாந்தால் ஒழிய வேறு வழி இல்லைங்கிறத கண்டனம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இதனிடையே கடலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பெட்ரோலிய வணிக சங்க மாநில தலைவர் முரளி கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி வரியை குறைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் பெட்ரோல் டீசல் மீது போடப்பட்டுள்ள வரியை மாநில அரசு குறைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர் தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் கச்சா எண்ணெயினுடைய இறக்குமதிக்கு பிறகு அதில் விதிக்கப்படும் வரியினுடைய காரணத்தினால தான் நமக்கு விலை வந்து இந்த விலை விற்கிது ஸோ கச்சா எண்ணெய் வந்து விலை அதிகமாகும் பொழுது வந்து அவர்கள் தரப்பில் இருந்து அந்த வரியை வந்து குறைக்கணும் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் அத்துமீறி தாக்குதலால் பொதுமக்கள் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் ரம்ஜான் மாதத்தையொட்டி ராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்தது இது தொடர்பான உத்தரவு பாதுகாப்பு படைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது இருப்பினும் தற்போது எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி நடத்தி வரும் தாக்குதலில் அப்பாவி பொதுமக்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்களும் கொல்லப்பட்டனர் இந்த நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் அர்னியா பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி நடத்திய தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவத்தினரும் தக்க பதிலடி கொடுத்தனர் பாகிஸ்தான் நடத்திய குண்டுவீச்சில் பொதுமக்கள் ஆறு பேர் பலியாகினர் மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் ஒருவர் வீர மரணம் அடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிபா வைரஸ் குறித்து வனத்துறை சார்பில் ஆராய்ந்து முதல்வரின் வழிகாட்டுதல் பேரில் தமிழகத்தில் பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் வனத்துறை சார்பில் சர்வதேச உயிரின பல்வகை தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டது இதில் வனத்துறை அமைச்சர் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு உயிரி பல்வகைமை வாரியத்தின் இணையதளம் மற்றும் அதன் சின்னம் இவ்விழாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உயிரி பல்வகைமை தொடர்பான இரு புத்தகங்களும் வெளியிடப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சென்னையில் இருந்து சேலம் வரை அமைக்கப்படவுள்ள பசுமை வழிச்சாலையால் வனப்பகுதிக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் செயல்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் மேலும் குரங்கணி தீ விபத்து திட்டமிட்ட சதி இல்லை திடீரென ஏற்பட்ட விபத்து என்றும் மலையேற சென்றவர்கள் அதிகாரிகளின் வழிமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒவ்வொன்றையுமே சுப்ரீம் கோர்ட்டு கோர்ட்டுக்கு தீர்ப்புக்கு போய்தான் 
இவ்வளவு உத்தரவை நாம் பெற்றிருக்கோம் அதுதான் உண்மை அதனால நம்முடைய அவங்க பேசிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம அதற்குரிய வேலைகளை தமிழ்நாடு அரசு முனைப்பா பண்ணி விலங்குகள் மூலம் வந்தா தடுக்கிறது எப்படி மனிதர்கள் நடவடிக்கைகள் நம்ம வனத்துறை மூலமாக விலங்குகள் வாரியம் மூலமாக அதை தடுப்பதற்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வராத அளவுக்கு சென்னையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மருந்தாளுநர்கள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள டி எம் எஸ் விளாகத்தில் மருந்தாளுநர்கள் சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் தமிழகம் முழுவதும் காலியாக உள்ள ஆயிரம் பணியிடங்களில் முன்னூறு பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் எனவும் மூன்று மடங்கு ஊழிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மருந்தாளுநர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன் தமிழக அரசு பேச்சு வார்த்தையில் ஏற்றுக்கொண்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்பதால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிவித்தார் எங்களது பிரதான கோரிக்கை தமிழகத்திலே ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மருந்தாளர் பணியிடங்கள் காலியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் கடுமையான வேலை சுமையிலே வந்து மருந்தாளர்கள் அல்லல் பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே தமிழக அரசு காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்று பிரதான கோரிக்கை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் தருமபுரி நகரில் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட பான் மசாலா குட்கா பொருட்கள் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழக அரசால் குட்கா பான் மசாலா தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் தருமபுரி நகரில் குட்கா பான் மசாலா பொருட்கள் தடையை மீறி கடைகளில் அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதுகுறித்த தகவல் காவல்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தது இந்த தகவலின் பேரில் தருமபுரி டவுன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையில் போலீசார் பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான பான் மசாலா குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக பதினோரு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக சென்னை பள்ளிக் கல்வித்துறை வளாகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொகுதிப்பூதியம் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு பணி நிரந்தர ஆணை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்கள் நேற்று சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள டிபிஐ அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால் பள்ளிக் கல்வித்துறை அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்கள் இன்று இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலரும் மாற்றுத்திறனாளி ஆணையரும் ஒரே இடத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அரசாணை வந்து இன்னும் தெளிவா சொல்லுது மாற்றுத்திறனாளியை கொண்டு வரதுக்கு காலமுறை ஊதியத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு அரசுடைய விதி எதுவும் தடையா இருக்குதோ அதை நீக்கிக்கிறதுக்கான அதிகாரத்தை நாங்க பணிபுரியக்கூடிய பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் கொடுத்திருக்கு ஆனா இருந்தாலும் அந்த அரசாணையை பத்தி அவங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துல வந்து இதுவரைக்கும் செயல்படுத்துறதுக்கான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டாங்க நாங்க வைக்கிற ஒரே கோரிக்கை பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலரும் எங்களுடைய மாற்றுத்திறன் ஆணையரும் ஒன்னா ஒரே இடத்துல இருந்து எங்களுடைய குறைகளை வந்து கேட்டு அதை தீக்கிறதுக்கான வழிமுறை செய்யணும் எங்களுக்கு தீக்கிறதுக்கான வாக்குறுதி கொடுத்தா மட்டும்தான் எங்களுடைய போ போராட்டத்தை வந்து நாங்கள் கைவிடுறதா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எங்களுக்கு முடிவு தெரியாத வரைக்கும் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தோட வருவோம் நீட் தேர்வு எழுதிய கடலூரை சேர்ந்த அருண் பிரசாத் என்ற மாணவன் தோல்வி பயத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடலூரை அடுத்துள்ள உண்ணாமலை செட்டிச்சாவடியை சேர்ந்தவர் பிரபு அவரது மகன் அனு அருண் பிரசாத் கடந்த ஆண்டு பிளஸ் டூ தேர்வில் ஆயிரத்து நூற்று மதிப்பெண்கள் பெற்ற நிலையில் மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வை எழுதினார் ஆனால் அந்த தேர்வில் அவர் தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து சென்னையில் உள்ள தனியார் பயிற்சி மையத்தில் ஒராண்டாக விடாமுயற்சியுடன் அவர் படித்து வந்தார் இந்த நிலையில் கடந்த மே மாதம் ஆறாம் தேதி இரண்டாவது முறையாக நீட் தேர்வை எழுதிய அருண் பிரசாத் இணையதளத்தில் வெளியான மாதிரி விடைத்தாளை பார்வையிட்டுள்ளார் அப்போது அவர் எழுதிய விடைகளுக்கும் மாதிரி விடைத்தாளில் இருந்த விடைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருந்துள்ளது இதனால் மனமுடைந்த அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் எங்க நகர்ல இப்போ ஒரு இந்த நீட்டு தேர்வால ஒரு பிள்ளையோடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிச்சு அவன் சூசைடு பண்ணிட்டு ரொம்ப இதாய் போச்சு அவங்க பேரண்ட்ஸ் படுற கஷ்டத்தை பார்க்கும்பொழுது எங்களால தாங்க முடியல இதுக்கு என்ன காரணம் ஒரே காரணம் வந்து நீட்டு தான் நான் வந்து பிளஸ் டூல அவ்வளோ நல்ல மார்க் எடுத்தான் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மார்க்கு 
கட் ஆஃப் வந்து நல்ல ஒரு கட் ஆஃப் நீட்டுன்னு அது வந்த பிறகு தான் ரொம்ப அவனால் வந்து ஜீர்ணிக்க முடியல அவன் ரிசல்ட்டு கூட பார்க்கலாம் அவன் ரிசல்ட்டு பார்க்காம கேவாடை பார்த்து இவ்வளோ தான் நமக்கு மார்க் வந்திருக்கு இதில் வந்து நமக்கு எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாது இனிமேன்றதால தைரியமாக பேசிட்டு இருந்தவன் இது போல் திடீர்னு சூசைடு பண்ணிக்கிட்டான் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஆறுதலும் சொல்ல முடியல எதுவுமே நாங்கள் செய்ய முடியல கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வால் அனிதா என்ற மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு மாணவர் உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த நிலையில் மாணவர் அருண் பிரசாத்தின் தற்கொலைக்கு மத்திய மாநில அரசு தார்மீக பொறுப்பேற்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் கிடைக்கவில்லை என்பதால் இன்றைக்கு தற்கொலை செய்திருக்கிறார் மிகுந்த வேதனையை அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது ஏற்கனவே அவர் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்களை எடுத்தவர் அதுவே அவருக்கு மருத்துவம் படிப்பதற்கான தகுதியை தந்துவிட்டது ஆனாலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்களுக்கு மதிப்பில்லை என்கிற வகையில் இந்திய அரசு வலிந்து திணித்த நீட் தேர்வு முறை இன்றைக்கு பலரை பழி வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகளே பொறுப்பேற்க வேண்டும் இந்திய அளவில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன் வாடகை கொடுக்க முடியாத மூதாட்டி உரிமையாரலால் வீட்டில் சிறை வைக்கப்பட்ட சம்பவம் சென்னை காசிமேடு பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது சென்னை காசிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த வீட்டின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் மீன் வியாபாரம் செய்யும் பாப்பாத்தி என்ற அறுபத்தைந்து வயது மூதாட்டிக்கு வீட்டை வாடகைக்கு கொடுத்துள்ளார் கடந்த ஒரு மாதமாக மீன்பிடி தடைக்காலம் என்பதால் பாப்பாத்தி தனது வீட்டின் வாடகையை கொடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து ஆத்திரமடைந்த உரிமையாளர் ரங்கநாதன் பாப்பாத்தியை வீட்டில் வைத்து பூட்டிவிட்டு வெளியூர் சென்றுள்ளார் தகவல் அறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் வீட்டின் கதவை உடைத்து பாப்பாத்தியை மீட்டு வெளியூர் சென்ற வீட்டு உரிமையாளரை தேடி வருகின்றனர் சேலம் அருகே மதுபோதையில் ரகலையில் ஈடுபட்ட எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் உள்ளிட்ட இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் சேலம் மாவட்டம் முள்ளிச்செட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் சூரிய பிரகாஷ் இவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் துரைசாமி என்பவரது வீட்டின் முன் தனது நண்பருடன் குடிபோதையில் தகராறு செய்துள்ளார் இவர்களை துரைசாமி தட்டி கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த இருவரும் துரைசாமி வீட்டின் ஜன்னலை கல்லால் அடித்து உடைத்துள்ளனர் சாலையில் வாகனங்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி சேதப்படுத்தியுள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் ஈரோடு அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து முப்பத்தி இரண்டு பவுண்ட் தங்க நகைகள் மற்றும் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் எழுமாத்தூர் அடுத்த பூந்துறை சேமூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜேஸ்வரன் கிரில் பட்டரை நடத்தி வரும் இவர் குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் சென்றிருந்தார் இந்த நிலையில் இவரது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு பியூரோவில் இருந்த முப்பத்தி இரண்டு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த போலீசார் வழக்கு பதிவு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் அரங்கேறிய இந்த கொள்ளை சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆத்தூர் அருகே நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண்பதற்கு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலானவர்கள் திரண்டு வந்திருந்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே கெங்கவள்ளி அடுத்த கூடமலை கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு விழா வெகு அமர்கலமாக நடைபெற்றது இந்த ஜல்லிக்கட்டு விழாவை கால்நடைத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் பெரம்பலூர் திருச்சி லால்குடை சமயபுரம் பகுதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஏறக்குறைய அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு காளைகள் வாடிவாசலில் இருந்து சீரிப்பாய்ந்தன ஜல்லிக்கட்டு முடிவில் காளைகளை வீரத்துடன் பிடித்த வீரர்களுக்கும் பிடிபடாமல் வெற்றி பெற்ற காளைகளுக்கும் சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை காண்பதற்கு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலானவர்கள் திரண்டு வந்திருந்தனர் சூப்பர் சூப்பர் மாடு சூப்பர் சூப்பர் அருமையான மாதிரியா அரளை அரளை மாடு பொறுத்த ஒரு குத்துவருக்குமா